Каждый день приходят сообщения по климату, которые явно меняются в неизвестную климатологам сторону. Я вновь обращаю ваше внимание на то, что в южных, в принципе, южных странах сегодня происходят такие явления, которые никак не связываются с их местом положения по старой карте климатических поясов. Например, недавно пришло сообщение из Китая, что там бегун, марафонец и еще 21 человек замерзли во время забега на длинную дистанцию, и никто их не смог спасти. Пошел неожиданный снег и град, и этих китайцев побило этим градом. Я, кстати, не злорадствую, потому что все-таки это жизни, но хочу обратить внимание на то, что это явление состоялось 22 мая. Это фактически до дня летнего солнцестояния остается ровным месяц. Это наиболее жаркое. И тут вдруг китайцев побило снегом и градом. Причем побило настолько, что они умерли от мороза. И это наиболее странно. Я напомню тем, кто еще не в курсе, что несколько лет тому назад я написал свою монографию, которая называется «Метафизика климата Земли». И в этой монографии я рассказал, почему нас ждет смена полюсов смена полюсов на нашей Земле. Естественно, тем, кто ходит в церковь и верит в сферическую форму Земли и в космонавтику, эту монографию понять будет невозможно, потому что им кажется, что у нас ось Земли проходит через два полюса, и вся Земля вертится, и поэтому никакие другие возможные конфигурации нашей Земли в принципе невозможны. Несмотря на то, что они сами никогда не летали в космос и не видели сферической Земли, несмотря на то, что наши космонавты, которые называются себя космонавтами, тоже не летали в космос реально и никогда не видели, никогда нам не показывали реальные формы Земли, такие неверующие в нормальную физику люди этого не поймут, то, что я скажу. А для остальных, у которых есть гибкое сознание, которые могут воспринимать вещи и идеи, отличающиеся от догматов в церкви, этим я расскажу свою гипотезу, которую изложил в названной монографии. По моим исследованиям, наша планета является в принципе принципиально плоской. Центр, через который проходит ось вращения нашей планеты и всего нашего мира, эта ось проходит примерно через регион Москвы. При такой конфигурации у нас получается на Земле четыре направления, которые являются условными полюсами. У нас есть Северный и Южный полюс, и есть Восточный и Западный полюс. И Земля вращается вокруг этой оси, чередуя смену этих полюсов. Не кувыркается, как иногда нам это говорят, и меняя свой северный полюс с южным, а именно вращается вокруг нулевой точки и меняя свои полюса с северного на западный, западный на южный, южный на восточный, восточный на северный. Вот так происходит изменение полюсов, и естественно, поскольку каждый из полюсов является условной зоной нагрева, то в этом полюсе и меняется сама конфигурации жизни. В ближайшее время, а все указывает на то, что это время вот-вот наступит, как бы я, например, этого не хотел, я хочу, я хочу, чтобы все оставалось как прежде, мы уже привыкли к такой конфигурации, но, к сожалению, периодичность смены полюсов составляет примерно 259 лет. И это среднее число, и за это среднее число один полюс переходит на место другого, и происходит глобальная катастрофа. Если вы внимательно посмотрите данные историков, вы увидите отсчитав от нашего времени примерно 260 лет, вы увидите, что в этом году, в это время в мире была уже своя катастрофа, и тогда определенное количество, огромное количество было человеческих жертв, и после этого почти 100 лет восстанавливалась наша цивилизация. Если вы пойдете еще дальше, вы найдете и там такие же проблемные периоды времени, и они повторяются каждые 260 лет. Поэтому сегодня что нам остается ждать? Это то, что Америка и Европа уйдут под лед, как, в общем-то, это было не так давно. Мы вспоминаем официальную историю, которая нам говорит, что с 25 по 10 тысячелетие до нашей эры Европа была под несколько километровой толщей льда. То есть такое событие уже было. Да, конечно, современная наука говорит, что это было 10-20 тысяч лет тому назад, но это может быть и ситуация, когда есть ошибка в расчетах, либо когда власть через ученых скрывает возможность 
скорого повторения такого сценария. Если же брать цифры счисления шестеричного, которые у нас заложено во времени, а вот эти все поворотные процессы – это процессы времени, но шестеричное, вы понимаете, счисление во всех часах – 60 секунд, 60 минут, 24 часа – все это шестеричное. И 360 градусов целый год – это тоже шестеричная система счисления. Это время, оно исчисляется только так. Так вот, когда снова повернется наша Земля, то Европа, Америка уйдут под лед, как это все время и было. Поэтому, кстати, Колумб открыл Америку только в конце 15 века, потому что ее восточная часть наконец-то поднялась из под льда, показалось, что под льда ее можно было использовать для высадки. Также уйдет под лед Китай современный и вся эта океания, поэтому там наблюдается сегодня вот эти все осадки такие ледяного снежного характера, и люди замерзают посреди лета от града и снега. А территория, которая располагается от Москвы к сегодняшнему северу, будет востоком. Там уже будет находиться нормальная зона тепла, и там опять появятся цветы, появятся мамонты, которые их ели в прошлом и которые неожиданно замерзли с цветочками в зубах. Появятся опять те же самые города, которые есть на старых картах, но которых сегодня нет, в том числе и на Новой Земле. Там были более сотни городов, по старым картам вы их можете сами посмотреть. Сегодня этих городов нет и зона секретная. Так вот, когда опять земля повернется, эти города опять воскреснут. Посмотрите, там на новой земле несколько бухт, которые отгорожены многокилометровыми стенами от океана. Все это сохраняется, на картах все это есть, на сегодняшних картах все это присутствует. Просто климат не тот, чтобы там жить постоянно. Ну и также будет в Африке, в ее южной части, где идет соприкосновение с Антарктидой, и сама Антарктида уже тоже будет достаточно теплым континентом, как тоже она была до этого. Не зря же ученые все время говорят, что там есть и озера с рыбой подледные, есть и реки, которые текли в те времена, когда льда не было. То есть Времена, когда не было льда, были и на Антарктиде. Поэтому каким-то образом Земля все время меняет вот эти положения, вот этих полюсов, про которые я сказал. А насчет Китая еще можно отметить то, что Китай все время, как и Европа, был под льдом. Поэтому и в Европе поздно появилась цивилизация. И она доходила там только в те времена, вот в недалекие времена, буквально еще там, 3-4 века тому назад она доходила только до Болгарии, которая, в общем-то, и была примерным пограничным государством. А дальше все территории были под льдом. И то, что сегодня сделали для Англии, для каких-то других стран, для Франции какую-то старинную историю, этого ничего не было, это вранье, потому что у той же, например, Португалии, у той же Испании никаких древних историй нет. И, например, столица Испании, она появилась только как город, как реальный город, чтобы там были хоть несколько тысяч человек, только в начале 20 века. Поэтому, когда слушаешь какую-то красивую историю о всех наших цивилизационных вот этих переселениях и всех этих миллионах, миллиардах, тысячах лет, которые все там везде кругом цивилизации, какие-то Египты, особенно вот эта цивилизация Шумера, которой вообще никогда не было, принципиально не было, можете спросить у любого археолога, который занимался раскопками Шумера, он вам скажет, что там никогда не было никакой цивилизации. Я сам спрашивал на кафедре археологии МГУ у человека, который только-только вернулся с этой экспедиции, который был начальником экспедиции в Шумере. Он сказал, не было там ничего и нет, и ничего там не найдут. А выдумки все идут эти из Библии, чтобы всю эту периферию наполнить лживыми образами, которые скажут, да, вот жили же тогда люди, а вы здесь у себя в центре вселенной в России, мол, лапотники всего лишь. И вот даже берем сегодняшний момент, ведь Манижа, певица на Евровидении, она же вышла не в лаптях, она же вышла в старых древних кокошниках русских, в одеждах, которые были расшиты, разукрашены жемчугом, разукрашены золотым шитьем. Она же вышла в той древней одежде, которая была еще в 15-16 веках, пока ее не загубила романовская немецкая клика, которая сделала русский народ буквально рабом своим и обула его в лапте. Так что видите, как все стыкуется. И нам жалко, конечно, китайских бегунов, но чем дальше, тем больше они начнут мерзнуть. И Китай, собственно, сейчас и сворачивают, нападают на него политическими силами, потому что надо оттуда вывозить свою промышленность. И последнее, что касается Китая, сегодняшнего Китая, то, что 
предыдущие 250-260 лет до нашего вот периода, такого же аналогичного по времени, китайская территория находилась под льдом, поэтому никаких китайцев, естественно, не было. Они появились только буквально полтора века тому назад, и вообще все монгольские народы каким-то чудом появились только полтора века тому назад. Это не мои домыслы, это не мои выводы, это фактура, потому что сколько бы ни находили скелетов людей древнего периода, среди скелетов никогда не бывает монгольских скелетов и негроидных скелетов. Поэтому говорить о том, что эти две расы существовали в более ранние времена, об этом говорить не приходится. И самое главное, что и сейчас, когда будет поворот этих полюсов, то придет вся система к тому же знаменателю. Китай опять будет погребен под шапкой льда, и китайцев не будет опять.